അസ്സാമലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു യോഗേർട്ട് സൂഫ്ലെ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സൂഫ്ലെ കേക്കാണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കേക്ക് പോലെ അല്ല കേട്ടോ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി മൈദയൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ തൈരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒഴിവിനനുസരിച്ച് മറ്റു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം തൈര് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു അരപ്പയിൽ തുണി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ തൈരിലെ വെള്ളം ഈ തുണിയിലൂടെ നമ്മൾ അരപ്പയിലൂടെ അടിയിലെ ബൗളിലേക്ക് വെള്ളം മുഴുവനും വാർന്നു പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറെ സമയം വെക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തൈര് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെ വെക്കണുള്ളൂ അപ്പൊ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ എന്നാലും റിമൂവ് ആയി കിട്ടും അപ്പൊ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിന് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പുളിയില്ലാത്ത ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുട്ട മഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളി ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ മൂന്ന് മുട്ട ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഒരു ബൗളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മഞ്ഞ ഒരു ബൗളിലേക്കും ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട മഞ്ഞ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ തൈര് വെള്ളം കുറെ ഏകദേശമൊക്കെ ബൗളിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇതിലും കൂടുതൽ വെക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് പുളിപ്പുള്ള തൈര് എടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മുടെ സൂഫ്ലൈന്റെ മൊത്തം ടേസ്റ്റും മാറും ഈ തൈര് നമ്മൾ ഈ മുട്ട മഞ്ഞയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ടല്യാണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് മിക്സിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പാൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ യോഗേർട്ട് സുഫ്ലേ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യണില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടല്യാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടവെള്ള നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് പതിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പതിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള മിക്സിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ആ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് തുള്ളി വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബൗളിൽ നിന്ന് പോരാത്ത 
എന്താ അപ്പച്ചമ്പിലോ ഇതിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ കേക്ക് ടിന്നെ ഞാനൊന്ന് അലുമിനിയം ഫോയിലിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ ട്രയൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രേ ഓവനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പം അതിൽ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ കേക്ക് പോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് റീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജിഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് നമുക്ക് വായിലിട്ട് അതിന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും ഇതാണ് കേട്ടോ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സൂഫ്ലെ കേക്ക് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി തൈര് മുട്ടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്